。咱们这个成品还是挺不错的，外面特别的脆。所以说这道小吃受欢迎是有原因的。想跟你们继续学一下那个脆皮高粱卷。你用雷同时。啊，那。今天是一定要把这道美食给大家学会。这高粱粉，高粱粉倒进去了。这个高粱粉里面的话是不是已经加了那个糯米粉进去了嘛？糯米粉。然后我们去给它搅拌哦，就倒一些水。先、哦、大概倒一点，先给它搅拌。我洗过手了哇、哦。因为是自己吃的，所以就不戴手套了。揉成这样子的一个状态就可以，它自然会散开。那就开始准备去煎。开始可以，先放到锅里，面糊搞下来就放到这个锅中间喽。先大概给它摊一下嘛，是吧？它其实会自然的往下流动。这时候我们再开火，开的是那个中小火嘛，这时候就需要中火。嗯，对，去给它下面大概定个型，等我就是好翻过去嘛，是吧？然后大概动一下吧，嗯，动一下，大概动一下，让它就是更好的一个收，让它下面收的可以放吗？可以，放坏了给你放起来，然后这样子吗？嗯，哎，因为开始按按。这时候就开始按，从周边按。它顺哪个方向按？顺的，给它摊开嘛，就是一边旋转一边摊开嘛，使这个饼状就是更好的去给它摊得更大嘛，对，更薄一些嘛。嗯，对。等翻过来转两转两下就又翻过去。对，那这就是秘诀喽，这样子，嗯，翻过来。哦，翻。然后再再翻翻过去，转过来，然后再转回去，翻、嗯、回去，哎、嗯，其实就是让它瘦肉的更均匀。这一面的话，只要是给它煎熟了，另外一面就是要给它煎脆，这才是一个关键的一个点哦。翻过来哦。哎，对，哦，这样就可以了。哇，这个脆度真的非常不错。把两个放下，按着按着倒入油去了。油要过滤掉，尽量把这些油啊弄出来，把它翻过来就捞起来。哦，又又散了，我感觉翻不了。那个是硬的，你翻不了。哎呀，这一面烧有点硬，所以还是要这个铲子铲一下。你们吗？哦，可以了，是吧？这样子，好，可以。这个椰丝呢，一定是要用新鲜的椰子给它刨的丝，哦，就是让它三次就能够包裹得住就可以了。嗯嗯、好的，我们就摆盘喽，摆盘另外一半放在这里，已经是足够脆了，是吧？外面很脆了哦。嗯，吃起如果是一百分满分的话，可以评多少分？能不能拿个七十？给你八十。好的，好的。那这就算是已经学成喽